ఈరోజు ఒక మాట అడుగుతానండి ఇక్కడ నమ్మి బాప్తిజం పొందే రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరు చేతులు అయితే హలేలు చెప్తారా మీరు ముఖ్యంగా చెప్పండి మీ జీవితము దేవుని ముందు సరిగా ఉందా ఈరోజు మన జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం దేవుడి ముందు సరిగా లేకపోతే దేవుడు మనల్ని వాడుకోలేడు మనం దేవుడి ముందు సరిగా లేకపోతే దేవుడు మనల్ని అంగీకరించలేడు దేవుని ముందు మనం సరిగా లేకపోతే గాడ్ ఈజ్ నెవర్ గోన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈరోజు చాలామంది దేవుని హృదయాన్ని వెరగాల ఎరగాలని దేవుని హృదయానుసారంగా జీవించాలని దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలని దేవుడు ఉద్దేశాలు దేవుడు వాగ్దానాలు నెరవేరాలని ఆశ ఉంటుంది కానీ దేవుడి ముందు సరిగా ఉండడు ఈరోజు దేవ నన్ను వాడుకుంటే దేవుడు అంటాడు ఏ కానీ నువ్వు సరిగా లేవే నీ తలంపులు సరిగా ఉన్నాయా మీ జీవితం సరిగా ఉందా మీరు చేసే పనులు సరిగా ఉన్నాయా మీ వ్యాపారం సరిగా ఉందా మీ మాటలు సరిగా ఉందా మీ హృదయంలో తలంపులు మీ వస్త్రధారణ సరిగా ఉందా సో ఈరోజు చాలామంది చాలా రకాల వస్త్రధారణలు ఉన్నాయి ఈరోజు పరిసరం లాగా శాస్త్రం లాగా కొంతమంది ఇది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు ఇది ఇలా ఇది ఇలా ఏది ఎలా కాదు ముఖ్యానికి చివరికి ఇక్కడ ఏముంది వాట్ ఈస్ ది ఇంటెన్షన్ what is the heart and the desire what is that you are looking for endukante chaala mandi bike ki bhaktul laga rituals traditions ive ee rituals traditions la padi parishuddhaatma nadipempo manasu maartamo transformation of mind lakuna parishuddhaatma shakti empowerment lakuna manushulu balihinulaga tammu taanu mosa parichukuntu devuni ugrataki guruye varu unnarandi ఈరోజు మన జీవితంలో చూడాలి ఆర్ వి రైట్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని ముందు సరిగా ఉన్నామా దేవుని వాటిని చూస్తే లూకా సువార్త పదహారవ దేవ పదవ వచ్చిన మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండేవాడు మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండేవాడు ఎక్కువలో నమ్మకముగా ఉండును ఎక్కువలో నమ్మకముగా ఉండు నమ్మకముగా ఉండును ఆర్ యు ఫెయిత్ఫుల్ విత్ ద థింగ్స్ గాడ్ హాస్ గివెన్ యూ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వాటితో మీరు నమ్మకంగా ఉన్నారా మొదటి ప్రశ్న దేవుడు మీకు ఇచ్చిన జీవితంతో మీరు నమ్మకంగా ఉన్నారా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన కుటుంబంతో నమ్మకంగా ఉన్నారా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దీవెనలతో నమ్మకంగా ఉన్నారా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన అవకాశాలతో నమ్మకంగా ఉన్నారా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సర్వంతో నమ్మకంగా ఉన్నారా ఆర్ యు ఫెయిత్ఫుల్ ఫెయిత్ఫుల్ అన్న ప్రతిసారి యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ బై టెస్ట్ విశ్వాసం అనేది ప్రతిసారి పరీక్ష ద్వారా నిరూపించబడేది మతే సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనములు చూస్తే పరలోక రాజ్యము ఒక మనుష్యుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాసులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారికి అప్పగించి ఇట్లుండెను అతడు ఒకనికి ఐదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు ఒకనికి ఒకటి ఎవరి సామర్థ్యము చొప్పున వానికి ఇచ్చి ఏంటంట ఎవరి సామర్థ్యము చొప్పున వారికి ఇచ్చి అంటే ఈరోజు దేవుడు మీకు ఏదైనా కొంచెం ఇచ్చాడంటే అది మీ సామర్థ్యము దేవుడు మీకు ఏదైనా ఎక్కువ ఇచ్చాడనుకో అది మీ సామర్థ్యము ఎక్కువ ఓపడిన దగ్గర వారిని దగ్గర నుండి ఎక్కువ ఎదురు చూడబడుతుందంట తక్కువ ఓపడిన వారి దగ్గర నుంచి తక్కువ ఎదురు చూడబడుతుందంట దేవుడు మీకు ఎంత ఇచ్చాడు ఏదో ఒకటని ఇచ్చాడు ఏదో ఒకటి లేదు కానీ ఇవ్వబడిన దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు మొదటి వ్యక్తి రెండంతలు రెండో వ్యక్తి రెండంతలు ద మెషర్ వాజ్ డబుల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అబౌట్ టెన్ ఆర్ ఫైవ్ బట్ ద పాయింట్ వాజ్ ఒక్కడు ఏం చేశాడు దాన్ని దాచిపెట్టాడు దేవుడు ఇచ్చింది ఒకటే ఒకటి ఇస్తాం అన్యాయం కాదు తన స్తోమత ఒకటే కానీ ఆ ఒక్క దాని స్తోమతకి ఆ ఒక్క వ్యక్తి చేయవలసిన పని చేయలేదు తను ఏం చేశాడు అంటే ఈరోజు చాలామంది మనం చేస్తున్న పని ఈరోజు చాలామంది చేస్తున్న పని ఇదే దుఃఖకరమైన విషయం దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతులు పాడు చేయరు దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతులు దుర్వ వ్యాపారం చేయరు దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతులు ఎక్కడ ఏం వాడరు ఎక్కడ ఏం ఎవరికి ఎవరు ఏం చేస్తారు తెలుసా భూమిలో తవ్వి దాచి పెడతారంట ఈరోజు భూమి అంటే ఏంటి తెలుసా ఈ దేహం కూడా మట్టే ఇది కూడా భూమే దీంట్లోనే పెట్టుకుని చచ్చే వరకు సమాధి పెట్టి తీసుకెళ్లే వరకు అట్లే దాచి పెట్టుకుంటారు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ ద టాలెంట్స్ అట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ యూ దేవానన్న ఆశీర్వదించిన ప్రార్థన చేస్తారేమో దేవుడు అంటే నీ చేతి పని నేను ఆశీర్వదిస్తాను ఏది చేతి పని ఎవరో ఏదో ఇస్తారని ఎవరో ఏదో చేస్తారని ఎవరో ఎక్కడి నుంచో తెస్తారని నో 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 ఆర్ యు ఫెయిత్ఫుల్ విత్ లిటిల్ కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావా ఈరోజు మన జీవితంలో పరీక్షించుకోవాలండి దేవుడు లెక్క అడుగుతాడండి దేవుడు తప్పకుండా లెక్క అడుగుతాడు దేవుడు అక్కడ చూస్తే మనమందరం దాసులం అంట మనమందరం దాసులమే ప్రతి ఒక్కరూ దాసులు అన్నదప్పుడు వీ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఆ మాట మరలా చెప్పండి గట్టి చెప్పాలి ఆ మాట ఏంటి మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని చూసి అడగండి ఐ యూ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ డీసెంట్గా అడగండి 
ఏదైనా పని ఉంటేనే కదా రెస్పాన్సిబుల్ ఏదైనా బాధ్యత ఉంటేనే కదా రెస్పాన్సిబుల్ బాధ్యత లేని వాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంది ఈరోజు ఎంతోమంది పని లేదు పని లేదు పని లేదు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ if you say you have faith your faith is proven being responsible at something are you understanding this neeku vishwasam undani meer chepparu anuko mee vishwasamo edo oka pani endu edo oka baajitha endu nirupistunaru adi mee vishwasam what are you faithful with konchalo namakatvam enta konchom what is that responsibility kutumbalu baajitha kaligi unnara తండ్రులు తండ్రుల పనులు చేస్తున్నారా తల్లులు తల్లుల పనులు చేస్తున్నారా భార్యలు భార్యల పనులు చేస్తున్నారా భర్తలు భర్తల పనులు చేస్తున్నారా వేర్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈరోజు మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎంతోమందికి బాధ్యత లేక దేవుడిచ్చిన అవకాశాలు కుటుంబాలు యోగ్యతని కోల్పోతున్నారండి మెనీ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో రెస్పాన్సిబిలిటీ నాట్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ లవ్ ఈ మధ్యకాలంలో నేను అదే చాలా గమనించా ఎంతోమంది కుటుంబస్తులు చూసినప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ప్రేమ లాక కాదు భర్తకు భార్య అంటే ప్రేమ భార్య భర్త అంత ప్రేమ ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకున్నారు కానీ బాధ్యత కలిగి ఉండడానికి ఇష్టపడాల యూ సి దర్ నాట్ బీన్ రెస్పాన్సిబుల్ అట్ దర్ డ్యూటీస్ లవ్ ఈస్ నాట్ గోన్ ఫీడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గోన్ ఫీడ్ అర్థమవుతుంది ఈ మాట బాధ్యత కలిగి ఉంటేనే పోషిస్తారు బాధ్యత లేకపోతే పోషించరు ప్రేమ ఓవర్గా అన్నం తీసుకురాదు బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి వెళ్ళి పనిచేసి సంపాదించుకుని వచ్చి పోషిస్తాడు ఈరోజు మన జీవితంలో ఎలాగున్నామండి బాధ్యత కలిగిన వారికి ఉన్నామా వాట్ ఆర్ ద డెసిషన్స్ దట్ యూ మేకింగ్ ఎవరితో స్నేహం ఐ యూ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ డెసిషన్స్ ఐ యూ హోల్డింగ్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ యువర్ డెసిషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళు సరిలేదు వీళ్ళు సరిలేదు వాళ్ళందరూ అలాగున్నారు నో 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 యూ హ్యావ్ టు బీ బ్లేమ్లెస్ యూ హ్యావ్ టు బీ అకౌంటబుల్ ఖర్చులో ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు దోబరా లేకపోతే పిసి కొట్టుతాను ఈ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లు ఈ రోజుల్లో తీరు డబ్బులు తీరు పది మందితో ఖర్చు పెట్టిస్తారు కానీ వీళ్ళు తీరు చేస్తే ఏదో రాలిపోతున్నట్టు విత్తు తనే కానీ కోస్తానికి లేదు అవునా కదా ఎప్పటికీ వెత్తరో ఎప్పటికీ కోయరు దేవుడు అన్యాయం చేశాడు దేవుడు ఎందుకు అన్యాయం చేస్తాడు నువ్వు కొంచెం వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ ఆర్ ద సర్కిల్ అండ్ ద సీజన్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ డిజైన్డ్ బై గాడ్ కాలము సమయం నిర్ణయించబడింది అందుకని దేవుడు ఆకలిలో ఉంది తినటానికి ఆహారము విత్తుతానికి విత్తనం అంట ఏంటి ఆ రెండు మాటలు చెప్పండి గట్టిగా దేవుడు రెండు ఇస్తాడంట తినటానికి ఆహారాన్ని ఇస్తాడంట విత్తుతానికి విత్తనాన్ని ఇస్తాడంట విత్తాల్సిన దాన్ని విత్తండి తినాల్సిన దాన్ని తినండి తినాల్సిన దాన్ని విత్తుతంలో ప్రయోజనం లేదు మాడుతుంది పొట్ట విత్తాల్సిన దాన్ని తినకండి రేపు ఏమి ఉండదు విత్తాల్సింది విత్తండి తినాల్సింది తినండి ఏది ఎప్పుడు చేయాలో ఎలా చేయాలో బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇట్ ఈస్ యువర్ యాక్షన్స్ దట్ ఈస్ లీడింగ్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ యాక్షన్స్ దట్ యూర్ లీడింగ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ యాక్షన్స్ దట్ లీడింగ్ యువర్ డెస్టినీ ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ యాక్ట్ ఫర్ మీరు ఏమి నమ్ముతున్నారో అదే జీవిస్తున్నారు ఈరోజు దేవుడు అన్యాయం చేయడండి దేవుడు అన్యాయిస్తాడు కాదు కానీ మనకు మనం అన్యాయం చేసుకుంటున్నాం అజాగ్రత్తగా జీవిస్తూ నిర్లక్ష్యంగా జీవిస్తూ ఎలా పడతారు అలా జీవిస్తూ ఏదో అయిపోతుంది ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో ఇదిలే అదిలే అంటే నూనె నూనె తమ్ము తాము మోసపరుచుకుంటున్నారని దేవుడు వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఈరోజు అపవాది ఎంతోమందికి గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేస్తున్నాడు అండి గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేస్తున్నాడు దేవుని వాక్యంలో ఉంటుంది లూకాసు వార్త పన్నెండు అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన నుండి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు ప్రభు ఈ ఉపమానం మాతోనే చెప్పుచున్నావా అందరితోనూ చెప్పుచున్నావా అని ఆయన అడగగా ప్రభు ఇట్ల నేను తగిన కాలమున ప్రతి వానికి ఆహారము పెట్టుటకు యజమానుడు తన ఇంటి వారి మీద నియమించినట్టి నమ్మకమైన బుద్ధి గల గృహ నిర్వాహకుడు అవడు ఎవని ప్రభువు వచ్చి వాడు ఆలాగు చేయించునట కనుగొనో ఆ దాసుడు ధన్యుడు మనం చూస్తున్నామండి యజమాని నిర్ణయిస్తున్నాడంట తన ఇంటి పైన దాసుడు ఎవరు అంటే ఆ దాసుడు అన్నదప్పుడు ఆ వ్యక్తి దాసుడుగా ఉండాలనే కాదు ఆ దాసుని రేపు అధిపతిగా చేయాలని ఆ దాసుని రేపు యజమానిగా చేయాలని ఆ దాసుడికి ప్రమోషన్ హెచ్చింపు ఘనతను అవ్వాలని ఆ దాసుడిగా పెడతాను ఏంటంటే ఆ దాసుడు ఏం చేయాలంటే రెండు పనులు చేయాలి తగిన కాలములో తగిన ఆహారం 
ఏ టైంలో అది చేయాలో అది చేయాలంట ఈరోజు మీ జీవితంలో దేవుడు మిమ్మల్ని దాసులుగా పెట్టాడండి అంటే దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు మీ జీవితంలో చేసేదానికి తగిన కాలంలో తగినది మీరు చేస్తున్నారా మీ జీవితంలో ఆ యూ బీంగ్ అకౌంటబుల్ రైట్ టైం రైట్ థింగ్ ఏది పెడితే అప్పుడు కాదు ఏది పెడితే అలా కాదు ఎవరన్నా మంచి వర్షం కొట్టేస్తుంది గట్టిగా వర్షం కొడతావు అంటే కూల్ ఐస్ క్రీమ్ చికా తిను అని చెప్తారా లేకపోతే పొద్దుట్లు వేసిన వెంటనే వేడి వేడి చికెన్ మటన్ బిర్యానీ మొత్తం టేబుల్ మీద పెట్టి రా తిను అంటారా లేకపోతే అర్ధరాత్రి మా భయంకరంగా ఆకలి ఉన్నారు పెద్ద డిన్నర్ పిలిచి రెండు ఇడ్లీలు పెడతారా అంటే ఏ కాలంలో ఏమి చేయాలి తగిన సమయంలో తగిన కార్యము ఈరోజు చాలామంది వారి జీవితంలో చేసే పనులకి సంబంధం లేదు వారి జీవితంలో చేసే పనులకి అర్థం పడతాం లేదు వారు చేసే పనులు వారు జీవించే విధానం సమయం సరిగా లేదు ఏం చేస్తున్నారు సంవత్సరాలు 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 ఉద్యోగం చేస్తారు సడన్గా ఉద్యోగం ఉంది ఇంకో ఉద్యోగం పోతారు ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన ఉద్యోగానికి ఇప్పుడు చేయ ఉద్యోగానికి ఏమైనా లింక్ ఉందా లేదు మరి ఎలా ఇప్పుడు ఇదే దొరికింది మరలా ఇది చేసుకుని పోతారు మరలా ఇంకోటి మరలా ఇంకోటి మరలా ఇంకోటి మరలా ఇంకోటి వృద్ధాప్యం వచ్చేటప్పటికి ఏం గతి లేదు ఎందుకు తగిన కాలంలో తగిన సమయంలో తగినది చేయలేదు రైట్ థింగ్ అట్ ద రైట్ టైం యజమాని ఎదురు చూస్తున్నాడంట తగిన కాలంలో తగిన సమయంలో ఎవరది మంచిగా చేసేది ఆయన వచ్చి చూసేటప్పుడు ఎవరైతే తగిన కాలంలో సమయంలో కరెక్ట్గా చేస్తారో అటువంటి వారిని ఏం చేస్తారంట తన ఇంటి యావత్తు పైన యజమానిగా యజమానిగా ఉంచుతాడంట ఇంటి యావత్తు పైన ఇది యేసుప్రభు చెప్పేది పరలోక రాజ్య సంబంధమైన కార్యాలు అంటే యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు ఎవరైతే ఇక్కడ నమ్మకంగా ఉంటారో పరలోక రాజ్యంలో కూడా యావత్తు పైన ఆయన ఇంటి యావత్తు పైన అధిపతికి చేస్తాడంట అధికారికి ఉంచుతాడంట ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి అదే యజమాని రాడని అనుకుంటూ యజమాని ఇప్పుడు అప్పుడే రాడని అనుకుంటూ యజమాని ఇప్పుడు అప్పుడే కనబడ్డాను అనుకుంటే ఆయన వస్తాను 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 తనలే ఇంకా మనమే రాజుల్లే మనమే అధిపతులే అనుకునే వారిని ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచ్చి ఆలస్యము చేయించున్నాడని తన మనస్సులో అనుకొని దాసులను దాసీలను కొట్టి తిని త్రాగి మొత్తుగా వండసాగితే వాడు కనిపెట్టని దినములలోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు వచ్చి వాణ్ణి నరికించి ఆగండి ఆగండి మనం చూస్తున్నాము యజమాని రాడని ఈయనేమయ్యాడంట యజమాని అయిపోయాడంట యజమాని రాడని ఈయన బాస్ అయిపోయాడంట ఈరోజు చాలామంది వారే బాస్ ఏ నా ఇష్టం ఈరోజు మనుషులు చూడండి నా ఇష్టం నాకు ఏదనిపిస్తే అదే నాకు ఎలా అంటే అదే వాట్ ఐ ఫీల్ ఐ విల్ డూ ఈరోజు లోకం కూడా చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా వాట్ డస్ యువర్ హార్ట్ సే నీ హృదయం ఏమంటుందో అది చేసేయి దేవుని వాటి అంటే అది హృదయం అన్నింటికన్నా మోసకరమైంది అది ఘోర వ్యాధి కలిగింది దాని మాట వినొద్దు ఈరోజు లోకం అంటుంది నీ హృదయం ఏం చెప్తుందో అది చేసుకో అది వ్యాధి జబ్బు కలిగింది దాని మాట వింటే ఏమవుతుంది నీ బ్రతుకు జబ్బు అవుతుంది అందుకని చాలామంది జబ్బు జీవితాల్లో దెబ్బలు గాయాలు కానీ గమనించండి దేవుని వాకి చెప్తుంది ఇలాగా అనుకోని గడియలో వస్తాడంట వచ్చేటప్పటికి ఈయన ఏం చేస్తాడంట ఈ దాసులు దాసికత్తలు అంటే ఇద్దరిని ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ ఈ బికమ్ ఎ బాస్ వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నాడంట కొడుతున్నాడంట కొడుతున్నాడంట కొడుతున్నాడు అనేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాటలో చూస్తే ఫిస్ట్ అని ఉంటుంది ఫిస్ట్ అన్న మాట అనే అది గ్రీక్లో చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే రిపీటెడ్ బ్లోస్ అని ఉంటుంది రిపీటెడ్ బ్లోస్ అలా ఈ అంటే ఏంటి తిట్లో ఇప్పుడు చూడండి నోట్లో చేయమొస్తుంది గాలి ఇంకా మనుషులు కొంతమంది జీవితాలను చూడండి ఎప్పుడు చూసినా ఏ నువ్వు సరే ఏ నువ్వు సరే నువ్వు తప్పు నువ్వు తప్పు ఇది తప్పు అది తప్పు ఇక్కడ తప్పు అక్కడ తప్పు ఎప్పుడు చూసినా కొండాలు మొక్కుతూ ఉంటారు జాగ్రత్త తీర్పు తీరుస్తాం ఆయన పని మన పని కాదు మనం దాసులమే మనకు అప్పచెప్పిన పనిని మనం జాగ్రత్తగా చేయాలి మనకి ఇచ్చిన దానికి మనం లెక్క అప్ప చెప్పాలి ఇంకోటి దాని గురించి నిన్న లెక్క అడగడు దేవుడు ఇంకోటి జీవితం గురించి నిన్న లెక్క అడగడు దేవుడు ఇంకోటి ఉద్యోగం గురించి నిన్న లెక్క అడగడు దేవుడు ఇంకోటి చేసిన పనులు బట్టి జీవితం బట్టి సేవను బట్టి దేవుడు నిన్న లెక్క అడగడు మీ దేహంతో జరిగించిన కార్యాల గురించి మీరు లెక్క పడతాడు ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ యూ అకౌంటబుల్ ఆర్ యూ రెస్పాన్సిబుల్ డూ యూ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ can you respond for what you are doing yes it is me chapakalutama
ఎప్పుడైతే పాపము మనుషుల్లో ప్రవేశించిందో మొదటిగా మనుషుడు కోల్పోయింది రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి అదమ్మా అవ్వ అవ్వా ఇంకా ఈ సర్పం సర్పం అయితే మౌనం ఎస్ ఐఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఐ విల్ టేక్ ద లీడ్ సి ఈరోజు మనుషుడైతే అదే డైలాగ్ నాకు కాదు ఈ పలాన వ్యక్తి ఈ పలాన వ్యక్తి ఈ పలాన వ్యక్తి ఈ పలాన వ్యక్తి జాగ్రత్త మిమ్మల్ని మీరు మోసపరచుకుంటున్నారేమో బీ అకౌంటబిలిటీ యువర్ యాక్షన్స్ యూ ల్యాక్ కేర్ఫుల్లీ చాలా జాగ్రత్తగా జీవిస్తారు దేవుని వాటిలో చూస్తానండి అనుకోని గడియలో ఈయన వచ్చేటప్పటికి చూసేటప్పటికి ఈయన దేవుడి స్థానంలో అంటే యజమానుడి స్థానాన్ని తీసుకుని ఇతరుల్ని కొండలు మోపుతూ ఇతరుల్ని తిడుతూ దూషిస్తూ ఉన్నప్పుడు యజమాని ఏం చేస్తున్నాడంటే వచ్చి నరికిస్తున్నాడంట నరికించి మరలా ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి అపనమ్మకస్తులతో వానికి పాలు నియమించను తన యజమాని చిత్తం ఎరిగి తన యజమాని చిత్తం ఎరిగి సిద్ధపడక ఏం చేయలేదంట ఈరోజు చాలా మందికి ఇదే మాట వస్తుందేమో పరీక్షించుకోండి జాగ్రత్త I am not trying to condemn you, I am trying to convict you. God is not telling you. God is not telling you what God is telling you. God is not telling you what God is telling you. What is telling you? Siddha Padaka. Siddha Padaka? Siddha Padaka? Siddha Padaka? Siddha Padaka? I am not going to die. 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 అనుకోని గడియలు వస్తాడు హీ విల్ కమ్ వెన్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మాట చదవండి సిద్ధపడకున్నాడు అతని చిత్తము చొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును అయితే తెలియక దెబ్బలకు తగిన పనులు చేయువానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులును ఎవనికి ఎక్కువగా ఇయ్యబడినో వాని యొక్క ఎక్కువగా తీయజూతురు మనుషులు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగింతురో వాని యొక్క ఎక్కువగా అడుగుదురు మనం చూస్తామండి తెలియక చేసావా తక్కువ దెబ్బలు ఈరోజు చాలామందికి తెలియక కాదు తెలిసే ఎంతమందికి తెలిసే మీకు ఎంతవరకు తెలియదన్న ఇప్పుడు ప్రసంగంలో తెలిసిపోయింది తెలిసి చేసారా ఎక్కువ ఇవ్వబడిన దగ్గర నుండి ఎక్కువ పొందుకోవడానికి ఎక్కువ ఎదురు చూస్తాడంట దేవుడు ఎక్కువ కోరుతున్నాడంట మీ జీవితంలో దేవుడు మీకు ఎక్కువ ఇచ్చాడాన్ని నా స్తోమతకు మించి నా అర్హతకు మించి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు నన్ను దీవించాడు నా జీవితాన్ని చేసేయడం అనే వారు ఉంటే చేతులు తల్లి చెప్తారా ఇంతమందికి దేవుడు ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్నాడు బెటర్ బీ మోర్ బీ అకౌంటబుల్ దేవుని లెక్కప్ప చెప్పాలని జాగ్రత్తలు జీవించాలండి గాడ్ వాంట్స్ పీపుల్ హూ లివ్ ప్రొడక్టివ్ లైఫ్ యేసు ప్రభు బోధనలో కూడా అనేక సార్లు చెప్తాడు ఫలించాలి 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 ఫలించని ప్రతి కొమ్మని నరికి వేస్తాను నాకు వేరుగా ఉండే మీరు ఏది చేయలేరు యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ మీ విత్ మీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బేర్ ఫలించాలి ఏమైనా ఫలితం ఉందా జీవితంలో ఏమైనా ఫలితం ఉందా ఈ నూతన ప్రారంభమని చెప్పి దేవా స్తోత్రం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్న ప్రయోజనం ఏం లేదండి వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ యువర్ టెరిటరీ మీ స్థాయికి మీ కుటుంబానికి మీ భవిష్యత్తుకి మీరు పోరాడాలి అది మీ బాధ్యత అది మీరు బాధ్యత దేవుడు యహోష్వాకి ఇస్రాయేల్కి వాగ్దానం చేశాడు కానీ వారు కత్తెత్తి పోరాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది వారు వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అడుగు పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది కత్తెత్తి పోరాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది వారు పోరాడారంట బైబిల్ యహోష్వ గ్రంథంలో చదివితే వారు పోరాడుతూ ఉంటే దేవుడు కూడా పోరాడాడంట అర్థమైందా దేవుడు కూడా పోరాడని వాళ్ళు కూర్చోలే వారు పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఈరోజు చాలా మంది దేవుడు చేస్తాడని ఓర్క ఇంట్లో పడుకుని ఉన్నారు ఏం జరగదు ఏం చేస్తాడు దేవుడు ఏం చేయడు నీ విశ్వాసం అనేది నువ్వు నిరూపించేది ఇట్ ఈస్ వాట్ యు వర్క్ క్రియలి లేని విశ్వాసం వ్యర్థం అండి వాట్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఫర్ దేవన్న ఆశీర్వదించి అడుగుతున్నారు ఏది మీకు క్రియ చూపించండి చూద్దాం ఏంటి ఆశీర్వదించాలి దేవుడు ఏం లేకుండా ఆశీర్వించాను ఐదు రెట్లు రెండు చిన్న చేపలను తీసుకురా ఆ బుట్లో కొంచెం నూనె అన్న తీసుకుంట్రా ఆ పిండి మొత్తం తీసుకుంట్రా సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ వట్ యూ హ్యావ్ ఏముంది మీ దగ్గర ఏం లేదని చెప్తే మేబీ యూ హ్యావ్ నాట్ యూటిలైజ్ ఆర్ మే బీ యూ హ్యావ్ డిగ్ డక్ సమ్ వేర్ ఎక్కడో దాచిపెట్టారేమో తీసుకురావాలి బయటికి ఏదో పడేశారేమో ఎక్కడో తీసుకురావాలి నాతో అపోవాది దొంగిలించుకుని పోయాడేమో ఉన్నది కూడా జాగ్రత్త ఈరోజు అపోవాది ఎంతో మంది జీవితాలు దోచుకుని పోతున్నాడు అండి కానీ ఫలించాలి అభివృద్ధి చెందాలి సాధించాలి ఘనమైన కార్యాలు జరగాలి ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమయం అవకాశం కృప కణికరణి మనం వ్యర్థపరచకూడదని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈ వాంట్స్ యూ టు సేక్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ దినములు చెడ్డవే కనుక ప్రతి అవకాశము ప్రతి సమయం ప్రతి అవకాశం సద్యోగపరచుకోమని దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది యూజ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ ద డేస్ ఆర్ బ్యాడ్ డేస్ ఆర్ ఈవెల్ అవును 
ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి వీడో నో వాట్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ అస్ బట్ వీ నో వన్ థింగ్ గాడ్ హెస్ ప్రామిస్డ్ టు బీ విత్ అస్ దేవుడు మన మనతో ఉంటాను వాగ్దానం చేశాడు అండి వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మనతో రావాలంటే పరిశుద్ధుడిని మోసుకుపోయేటప్పుడు పరిశుద్ధులుగా వెళ్ళాలి అపవిత్రుల మధ్య దేవుడు ఉండే దేవుడు కాదు అపవిత్రత మధ్య సంచరించే దేవుడు కాదు ఆయన పరిశుద్ధుడు ప్రత్యేకించబడిన దేవుడు మనం కూడా ప్రత్యేకించబడిన వారు ఉండాలని ఆశ దయచేసి మన తల నుంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దామండి దేవా నా జీవితంలో నాకు కావాల్సిన యథార్థత దయచేయ ఇంతకాలం జీవితంలో ఎంతో సమయాన్ని వ్యర్థపరిచాను కానీ ప్రభు ఈరోజు నువ్వు చెప్పిన రీతిగా నూతన ప్రారంభం నేను నమ్ముతున్నానయ్యా అయ్యా ఈ రోజు నుండి సరిగ్గా జీవించే కృపణ నాకు దయచేయ్యా నాకు ఇచ్చిన ప్రతి దాంట్లో నేను నమ్మకంగా ఉంటానయ్యా మేక్ డెసిషన్ ఇట్స్ టైమ్ యూ మేక్ డెసిషన్ వచ్చిన రీతికి ఇక్కడ నుండి పోతున్న ప్రయోజనం లేదండి దేవుడు మీతో మాట్లాడండి మీరు నమ్మితే మీరు చేయవలసిన నిర్ణయాలు మీరు చేయాలి ఎలాగ ఒక మనిషి మంచి దాసుడు అవుతాడంటే తను తన తను పరీక్షించుకోవాలి తన జీవితాన్ని తను పరీక్షించుకోవాలి నిజంగా మీరు మంచి దాసుడేనా అవును మనందరి చివరి దాసులమే కానీ మంచి దాసులమా చెడ్డ దాసులమా మన జీవితం దేవునికి అంగీకారంగా ఉందా ఈజ్ ఎట్ రైట్ బిఫోర్ గాడ్ పరీక్షించుకోదామండి దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించి చూసుకోండి ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఫెయిత్ విశ్వాసం ఉన్నారా నిలిచి ఉన్నారా పరీక్షించుకోండి మీ జీవితం దేవుని ముందు అంగీకారం ఉందా పరీక్షించుకోండి మీ కుటుంబం దేవునికి అంగీకారం ఉందా పరీక్షించుకోండి మీరు చేసే పనులు దేవునికి అంగీకారం ఉందా పరీక్షించుకోండి మీ మాటలు మీ జీవితం మీ ప్రవర్తన దేవునికి అంగీకారం ఉందా పరీక్షించుకోండి God wants you to test God has brought you here God is making you here so that you will test yourself devudu goppa karyalu jala naash padutunnadu andi kani meer parichinchukokapothe meer sarilakapothe devudu enni vaagdanalu chesina vaagdanalu neravera aa vaagdanalu neraveralante you need to test yourself manchi daasulu anedappudu tyaga porkamaina jeevitham andi tyaga porkamaina jeevithanni jeevinchali romil grasina patrika 12th adhyayam 1st vachanam sajeeva yagamaga సజీవ యాగంగా మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలంట సమర్పించుకుంటాం మాత్రం కాదు సజీవ యాగంగా సమర్పించుకోవాలంట ఈరోజు మన జీవితం సజీవ యాగంగా ఉందా దేవునికి సమర్పించుకున్న వారు ఉన్నామా దేశ ప్రభు చెప్తున్నాడు తను తాను ఉపేక్షించు తన సిల్లు ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడించాలి ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ఫలింపజేయాలని ఆయన వాగ్దానాలు నెరవేర్చాలని ఆశతో కోరుతూ ఈ నూతన ప్రారంభాన్ని ఇచ్చాడండి ఈ నూతన ప్రారంభం కూడా మరలా పాత జీవితం లాగా వెళ్తారా లేకపోతే నూతనంగా వెళ్తారా మీ ఇష్టం ద చాయిస్ ఇస్ యోర్ నూతన క్రియలు జరగాలనే దృష్టి మీకుందా లేకపోతే ఏదో బ్రతుకు వెళ్తుంది నేను వెళ్ళిపోతానులే ఇట్లా వెళ్ళిపోతానులే ఇది చాలా అన్నట్టు వెళ్ళిపోతున్నారా రాజు వస్తున్నాడు అండి లెక్క అడుగుతాడండి తప్పకుండా లెక్క అడుగుతాడండి ఆ న్యాయ తీర్పు రోజున లెక్క అడుగుతాడు ఇప్పుడు అడిగేవారు ఎవరు లేరనుకుంటారులే చూసేవారు ఎవరు లేరు అనుకుంటారులే కానీ ప్రతీది చూడబడుతుంది ప్రతీది రాయబడుతుంది ప్రతీది కనబరచబడుతుంది ఈరోజు మనల్ని మనం సమర్పించుకుంటూ దేవా ఇదిగానయ్యా నూతన అవకాశం ఇస్తున్నావు నమ్ముతున్నానయ్యా నేను ఎట్టా వెళ్ళాలో నాకు తెలియజేయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా నన్ను నడిపించి ప్రభా పరమ తండ్రి నీ ప్రియ కుమారుడు రక్తం ద్వారా కడగబడిన నేను నీ ఆత్మ సహాయంతో నీ కుమారుడు మార్గంలో సత్య మార్గంలో నడిచే జీవితాన్ని నాకు దయచ్చు పరమతండ్రి నేను నీ బెట్టునయ్యా నీ సన్నిధిలోకి రావాలయ్యా ఎలోహం నీ సన్నిధిలోకి రావాలయ్యా అయ్యా నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం దయచేయ్యా నా చేతి పనిని దీవించి ప్రభా నా భవిష్యత్తుని స్థిరపరిచేయ్యా న్యాయంగా నిజాయితీతో అయ్యా నేను పని చేయగలిగిన కృపణ దయచేయ్యా ఆశీర్వదించే దేవుడు నీ ఉన్నదప్పుడు అన్యాయం నాకేం అవసరమయ్యా ప్రభు నన్ను సరిదిద్దు ప్రభు సర్ ప్రభు నన్ను సరి చేయి ప్రభు ప్రభు నా జీవితాన్ని బాగు చేయి ప్రభు అడుగుదామండి ఆయన అడుగుదామండి అడుగుదామండి మనస్ఫూర్తిగా అడుగుదామండి పరిశుద్ధుల ప్రేమలేని తండ్రి ఇదిగోనయ్యా ఈ వాకు నీవు ఇచ్చిన వాకు నీ బిడలకి విత్తొంచనగా మంచి నేల మీద పడిన విత్తనంగా ఉండాలయ్యా విన్న వాకు తగినట్టుగా జీవించే జీవితాన్ని దయచేయ్యా ఫలించే బ్రతుకు దయచే ప్రభు నీ వాకు జీవం కలిగింది రెండంచులు కలిగి ఖడ్గం వంటిది ప్రతి హృదయంలో కార్యము జరిగించు ప్రభు అయ్యా నీ ఉద్దేశించిన జీవితాన్ని మేము జీవించాలి 
నీ అభిషేకానికి కావాల్సిన సిద్ధపాటు మాకు దయచే ప్రభు ఆది అపోస్తు ఆ శిష్యుల్ని మేడగదిలో వేచి ఉండమన్నాం దే హ్యాడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ లాడ్ వారి సిద్ధపాటు కలిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు వారి మీద పెంతకొస్తుంది నమ్మ దిగొచ్చాడు ఆయన దేవా మా జీవితంలో కూడా మాకు కావాల్సిన సిద్ధపాటు దయచే దావిది ఎలాగైతే సిద్ధపాటు కలిగినప్పుడు ఎలాగైతే గొలియాత్ వచ్చినప్పుడు అభిషేకించబడిన దావి గొలియాత్రను చూసినప్పటికీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ లాడ్ సింహబు నోళ్ళు చీల్చాడు చీల్చాడు దేవా మా జీవితంలో కూడా మాకున్న చిన్న చిన్న పోరాటాలు మేము సాధించిపోయే గొప్ప వాటి కొరకు సిద్ధపాటును గ్రహించుకోవడానికి సాయించే ప్రభా మాకు ఇచ్చిన తలాంతులు అయ్యా పెద్ద గొలియాతను పడగొడతానికి రాజ భవన్లోకి అడుగు పెడతానికి నీ ఉద్దేశించిన కార్యాలను నెరవేరతానికి అని సిద్ధపాటు కలిగి ఉండే జీవితాన్ని మాకు దయచే అయ్యా నిర్లక్ష్యత ఉండనవద్దు నిర్లక్ష్యపరచు కార్యాలు చోటు ఉండనవద్దు సోమర్తనం మమ్మల్ని ఏలనవద్దాయి నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతిదానికి నువ్వు లెక్కప్ప చెప్పాలయ్యా నీకు నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతిదానికి మేము నీకు లెక్కప్ప చెప్పాలయ్యా ప్రభా ఎక్కువ ఇవ్వబడిన వారి దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్నావయ్యా మా జీవితంలో ఎన్నో ఎక్కువ ఇచ్చావయ్యా ఎంతోమంది పొదుగున వారు గ్రహించుకోని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నారయ్యా ఈరోజు కేవలం నీ కృపను బట్టే మేము కలిగి ఉన్నామనేది మేము నమ్ముతున్నాము యోగ్యత అర్హత లేని మమ్మల్ని ఇంతగా హెచ్చించాం సనుగుడు గొనుగుడు ఆత్మ మాల పనిచేయడం అవుతాయ్యా కృతజ్ఞత విశ్వాసం కాలము సమయము మారుతుందని గ్రహించుకుంటూ దినములు చెడ్డమని గుర్తెరిగి ప్రతి అవకాశం సద్యోగపరచుకున్న వారిగా ప్రతి నిమిషాన్ని నీ కొరకు నీ మహిమ కొరకు జీవించేవారుగా నీ ఉద్దేశించిన కార్యములు సాధించువారుగా మా జీవితంలో నీ శక్తి నీ సహాయం నుంచి నడిపించి పని అడుగుంటూ నజరేడని వేస్తున్నామని అడిగి పెడుచున్నాము తండ్రి ఆమె